السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
സർവശക്തനും സർവജ്ഞനുമായ സർവശക്തനായ താഥ നീ ഞങ്ങളെ സർവരെയും നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട നിഷ്കളങ്കരായ ഗൃഹത്തിലും പരത്തിലും വിജയം കൈവരിക്കുന്ന മിനിങ്ങളിൽ മുത്തക്കൈങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വിജയിപ്പിക്കണമേ തമ്പുരാനെ അർഹമുറാഹിമായ നാഥ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലെ സമസ്ത അപരാധങ്ങളും എല്ലാവിധ വൈകൃതങ്ങളും വൈകല്യങ്ങളും ന്യൂനതകളും നീ പരിഹരിക്കുകയും പാപങ്ങളൊക്കെയും ഞങ്ങളോട് പൊറുക്കുകയും ചെയ്യണമേ തമ്പുരാനെ തുടർന്നുള്ള ജീവിതത്തിൽ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് നിന്റെ താഴത്തിലും നിന്റെ പ്രീതിയിലും നിന്റെ വഴിപ്പാടിലും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ധന്യമാക്കാൻ നീ സഹായിക്കണമേ തമ്പുരാനെ നല്ലത് ചിന്തിക്കാനുള്ള പക്വത ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിക്ക് നീ നൽകണമേ തമ്പുരാനെ നല്ലത് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള തൗഫീത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ നിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കുന്ന സകലമാന വ്യതിയാനങ്ങളിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ നീ മോചിപ്പിക്കണമേ തമ്പുരാനെ അർഹമുറാഹിമായ നാഥാവ് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൻ്റെ നോവുകളെ നീ മാറ്റിത്തരണമേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൻ്റെ ആശങ്കകളെ നീ മാറ്റിത്തരണമേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ സന്തോഷ ജീവിതം ഞങ്ങൾക്ക് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണമേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പല രോഗികളുണ്ട് ഞങ്ങളിൽ തന്നെ പലരും രോഗികളാണ് റബ്ബെ നീ സമ്പൂർണമായ ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ നാഥ ആരോഗ്യവും കരുത്തും നീ സമ്മാനിക്കണമേ നാഥ നിന്റെ തോഴത്തിലായിട്ടുള്ള ദീർഘായുസ്സും ആരോഗ്യവും ഞങ്ങൾക്ക് നീ കനിഞ്ഞരുളേണമേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ സമ്പത്തിലും ഞങ്ങളുടെ തൊഴിലുകളിലും ഞങ്ങളുടെ കച്ചവടങ്ങളിലും ഒക്കെ നീ പുരോഗതിയും അഭിവൃദ്ധിയും പറക്കത്തും പ്രദാനം ചെയ്യണമേ തമ്പുരാനെ റഹ്മാനായ നാഥ ഞങ്ങളുടെ പരേതരായ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ സഹോദരന്മാർ സഹോദരിമാർ ബന്ധുക്കൾ ആത്മമിത്രങ്ങൾ പരിചയക്കാർ നാട്ടുകാർ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഈ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ അന്തി ഉറങ്ങുന്നവർ അവർക്കൊക്കെയും നീ മഹഫിറത്ത് നൽകണമേ തമ്പുരാനെ സമാധാനപൂർണമായ കബർ ജീവിതം ഒരുക്കി കൊടുക്കണമേ നാഥ അഴാബുകളിൽ നിന്ന് മോക്ഷം നൽകണമേ തമ്പുരാനെ സ്വർഗീയമായ അനുഭൂതിയും വിരുന്നും ഒരുക്കി കൊടുക്കണമേ തമ്പുരാനെ അവരെയും ഞങ്ങളെയും നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാർക്ക് നീ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ൗസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്വർഗീയ പൂങ്കാവനത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ സംഗമിപ്പിക്കണമേ നാഥ ആമീൻ റഹ്മതി കയ്യാറുമുറാഹിമി പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ മിനിങ്ങളെ നമ്മുടെ ഭയാശങ്കകൾ മാറി ദുഃഖങ്ങളും വ്യസനങ്ങളും സർവ ടെൻഷനുകളും നീങ്ങിപ്പോയി സന്തോഷവും സമാധാനവും ലഭ്യമാകാൻ എന്താണ് മാർഗം എന്നതാണ് നാം ആരാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പഠനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ട അതിപ്രധാനമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ചകളിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടത് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഇന്ന മഴയി റബ്ബി ഇന്ന മഴയി റബ്ബി എന്നോടുകൂടെ എന്നെ പടച്ചു പോറ്റുന്ന നാഥനുണ്ട് അവൻ എല്ലാം അറിഞ്ഞും കൊണ്ടും കേട്ടുകൊണ്ടും കണ്ടുകൊണ്ടും എന്നോട് കൂടെ തന്നെയുണ്ട് അവന്റെ അറിവില്ലാതെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരു ചലനവും നടക്കില്ല എന്നിൽ തന്നെയും ഒന്നും നടക്കില്ല എന്റെ ശത്രുക്കൾക്ക് എന്നെ എന്റെ രോമത്തിൽ തൊടാനൊക്കില്ല എന്റെ സമ്പത്തിന്റെ ഉദ്ധാന പതനങ്ങൾ അവന്റെ വിധി പ്രകാരമല്ലാതെ നടക്കില്ല 
എന്റെ ആരോഗ്യ രംഗത്തുള്ള കരുത്തും വരക്ഷയവും അവന്റെ ഉത്തരവ് കൂടാതെ നടക്കില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള റബ്ബുല്ലാലമീനായ അള്ളാഹു എന്നോടൊപ്പമുണ്ട് എന്ന ഉറച്ച ബോധം ഓരോ സത്യവിശ്വാസിയിലെയും സകല ടെൻഷനും സകല ആശങ്കകളും സകല മനോദുഃഖങ്ങളും നീക്കിക്കൊണ്ട് സുരക്ഷയും സമാധാനവും സമ്മാനിക്കും ഈ ഉറച്ച ബോധം ഇത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ തെളിവുകളുടെ പിൻബലത്തിൽ ചരിത്രങ്ങളുടെ പിൻബലത്തിൽ നാം ഇവിടെ പറഞ്ഞു മഹാന്മാരായ അമ്പിയാക്കൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരായ ആരിഫീങ്ങൾ ഔലിയാക്കൾ അവർക്കൊക്കെയും സുരക്ഷയും സമാധാനവും ലഭിച്ചത് ഈ സനാതത്വ ബോധം കൊണ്ട് മാത്രമായിരുന്നു ഇതും ഖുർആാനിൽ നിന്ന് നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലിഹി സലാം നമ്രൂദിന്റെ അഗ്നികുണ്ടത്തിൽ നിന്ന് റിലീസായത് മോചിതനായത് ഫയർഫോഴ്സിന്റെ സഹായത്താലായിരുന്നില്ല പിന്നെയോ ഇന്ന വഴി റബ്ബി എന്നെയും ഈ അഗ്നിയെയും പടച്ച നാഥൻ എന്നോടൊപ്പമുണ്ട് എന്ന ബോധം കൊണ്ട് മാത്രമായിരുന്നു ഖലീലുള്ള അഗ്നികുണ്ടത്തിൽ നിന്ന് മോചിതനായത് കിങ്കരനായ സ്വേച്ഛാധിപതിയായ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ അഹങ്കാരിയായ ഫറോവയുടെ കിരാതമർദ്ദനങ്ങളിൽ നിന്ന് കെലീമുല്ലാഹി മൂസാലിഹിസലാമിനെയും പാവപ്പെട്ട ന്യൂനപക്ഷമായ ദുർബലരായ ഇസ്രായേലി മക്കളെയും അള്ളാഹു മോചിപ്പിച്ചത് ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ടും മിൽട്രി കൊണ്ടുമായിരുന്നില്ല പിന്നെയോ ഇന്ന മഴി റബ്ബി എന്ന എന്റെ നാഥൻ എന്നോടൊപ്പമുണ്ട് എന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് മോചനം കിട്ടിയത് പുണ്യറസൂൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുലിമ തങ്ങളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ നശിപ്പിച്ചു കളയാൻ അവരെന്തൊക്കെ ഗൂഢാലോചനകൾ നടത്തി നൂറ് ഒട്ടം ഒട്ടകം ഇനാം പ്രഖ്യാപിച്ചു കുറൈശി തമ്പുരാക്കന്മാർ അതിനു വേണ്ടി കാത്തിരുന്നു പ്രവാചക തിരുമേനിയെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർ നിരന്തരം പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു പുണ്യ ഹബീബിനെ ഹനിക്കാനും അവിടത്തെ തകർക്കാനും കുന്നുകളയാനും സാധിക്കാതെ പോയത് ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ടോ ആൾഫലം കൊണ്ടോ ആയിരുന്നില്ല മറിച്ച് ഇന്ന വഴി റബ്ബി എന്ന സനാതൃത്ത ബോധം കൊണ്ട് മാത്രമായിരുന്നു ഇതൊക്കെ നാം പഠിച്ചു ഖുർആാനിൽ നിന്ന് സ്വഴിയായ ഹദീസുകളിൽ നിന്ന് നാം ഇത് പഠിച്ചു പഠിച്ചതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ കാര്യം ഇത് നമുക്കും സുരക്ഷയ്ക്കും സമാധാനത്തിനും വേണ്ട വഴിയാണ് എന്തൊക്കെ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ മുന്നിൽ ആശങ്കകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ മുന്നിൽ ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ മുന്നിൽ സാമ്പത്തിക തകർച്ചയുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ മുന്നിൽ ശാരീരിക അവസരയുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കും ടെൻഷനാകാതെ മനസ്സമാധാനത്തോടെ മനക്കരുത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ സുരക്ഷയോടെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ന മഴി റബ്ബി എന്ന ബോധം നമ്മിൽ അചഞ്ചലമായി കിട്ടിയാൽ ഉറച്ച് കിട്ടിയാൽ നമുക്കും ഈ സുരക്ഷ കിട്ടുമെന്നാണ് അള്ളാഹു സുഹാനഭൂത്തായ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിനൊരു മറുവശമുണ്ട് ഇപ്പൊ വിജയത്തിന്റെ കഥകളാണ് നാം പറഞ്ഞത് ഇന്ന മഴി റബ്ബി എന്ന സനാഥത്വ ബോധം കൊണ്ട് ഉണ്ടായ വിജയങ്ങൾ സമാധാനങ്ങൾ സന്തോഷങ്ങൾ ഇതാണ് നാം രണ്ടാഴ്ച പറഞ്ഞത് ഇതിനൊരു മറുവശമുണ്ട് എന്താ മറുവശം എന്റെ നാഥൻ എന്നോടുകൂടെ എന്ന ബോധം കൈവിട്ടു പോയാൽ ഇന്ന മഴി റബ്ബി എന്ന പരമസത്യത്തിൽ നിന്നൊരാൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയോ എന്റെ കയ്യിൽ പണമുണ്ട് എനിക്ക് ആൾഫലമുണ്ട് ജനങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടുണ്ട് എനിക്ക് മക്കളുണ്ട് എന്റെ മുന്നിൽ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് ചരക്കുണ്ട് ഭൗതിക വിഭവങ്ങളുണ്ട് റബ്ബില്ല ഈ വിധത്തിലാണ് ഒരാളെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഈ അവസ്ഥ ആദ്യം പറഞ്ഞതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇതിന്റെ മറുവശം എന്തായിരിക്കും തകർച്ചയായിരിക്കും 
അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളായിരിക്കും മനോദുഃഖങ്ങളായിരിക്കും കനത്ത പരാജയവും ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ അനന്തര ഫലം അത് നബിമാരാണെങ്കിൽ പോലും അള്ളാഹുവിന്റെ ഔണിയാക്കളാണെങ്കിൽ പോലും എന്റെ കൂടെ എന്റെ നാഥനുണ്ട് അതാണ് എന്റെ കരുത്ത് എന്ന ബോധം കൈവിട്ടു പോയാൽ ആ ബോധം വിസ്മരിക്കപ്പെട്ടാൽ ആ ഉറച്ച ഈമാനിൽ നിന്ന് ചെറുതായി ഒന്ന് വ്യതിചരിച്ചാൽ അത് നബിയാണെങ്കിലും ശരി വലിയാണെങ്കിലും ശരി മുസൽമാനാണെങ്കിലും ശരി കനത്ത അടിവരും വമ്പിച്ച പരാജയം വരും തീർച്ച ഇതും ആദ്യം പറഞ്ഞ വിജയത്തിന്റെ ചരിത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്ന അള്ളാഹു പതനങ്ങളുടെ ചരിത്രവും ഖുർആാനിലൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മഹാന്മാരായ അമ്പിയ മുർസലുകൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ വന്ന പരാജയങ്ങളുടെ വേളകൾ ക്ലേശങ്ങളുടെ പ്രതിസന്ധികളുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ അവർക്ക് പരാജയം വന്നു ഭവിക്കാനുണ്ടായ കാരണം വിശുദ്ധ ഖുർആാനും ചരിത്രങ്ങളും അത് നമ്മെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പ്രിയമുള്ള മുഖിനീകളെ അബുൽ ബഷർ ആദം നബി അലി സലാം മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ പിതാവ് ഒരു ദുർബലമായ നിമിഷത്തില് പിശാജിന്റെ പ്രേരണക്ക് വശംവതനായിട്ട് വിലക്കപ്പെട്ട കനി ഭുജിച്ചപ്പോൾ പിന്നെ ക്ലേശങ്ങളുടെ പരമ്പരയല്ലേ നമ്മുടെ ഉപ്പാപ്പ അനുഭവിച്ചത് ഒരു ദുർബലമായ നിമിഷത്തില് എന്റെ റബ്ബ് എന്ന ഉറച്ച ബോധത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് വ്യതിചരിച്ചു പോയപ്പോൾ അതിന്റെ തിക്തഫലം വളരെ വലുതായിരുന്നു പിന്നെ ക്ലേശങ്ങളുടെ പരമ്പരയായിരുന്നു തൃസീറുകളിൽ കാണാലോ വിലക്കപ്പെട്ട കനി ഭുജിച്ചപ്പോ ആദമേ സ്വർഗീയ വിഭവങ്ങൾ കനികൾ വേണ്ടുവോളം ഭുജിച്ചു കൊള്ളുക നീയും കെട്ടിയോളും ആ മരത്തിലെ കടുത്തു പോകരുതേ അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അക്രമികളാകാൻ മതിയായ കാരണം അതിൽ നിന്ന് കായ്കനികൾ പറിച്ച് ഭുജിച്ചാൽ നിങ്ങൾ നാലിമികളിൽ പെട്ടു പോകും എന്നാഹു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു പിശാജു വന്നു സ്വാധീനിച്ചു ഒരു ചെറിയ സെക്കൻഡുകളിൽ റബ്ബ് എന്ന കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഉപ്പ മാറി അത് പറിച്ച് കഴിച്ചു എന്താ സംഭവിച്ചത് ഇന്ന ആദമ ലമ്മ അകല മിനശ്ശരത്തി ആ പഴം അങ്ങ് എടുത്ത് കഴിച്ചപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ആമാശയത്തിനകത്ത് നിന്നൊരു വൈബ്രേഷൻ വയറ്റിനകത്ത് നിന്നൊരു ഒരു ഇളക്കം എന്തിനാ ഇളകുന്നത് ആ കഴിച്ച ആഹാരം മാലിന്യമായി അതൊന്ന് വിസർജിക്കാൻ വേണ്ടി പുറം തള്ളപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ ആദ്യ നബിയുടെ ഇസ്ലാമിന് ഈ വിസർജിക്കാൻ മുട്ടുന്ന സുഖേട് സ്വർഗത്തിലെ ഒരു പഴത്തിനുമില്ല ഏത് പഴം കഴിച്ചാലും മലമൂത്ര വിസർജനത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല അതാണ് സ്വർഗീയ വിഭവങ്ങൾ ഈ മരത്തിലേക്ക് പോയാൽ വിസർജിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അള്ളാഹു അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട അത് സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കുന്ന നിനക്കും പ്രിയതമക്കും പറ്റിയ കായയല്ല അതിലുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിലക്കാനുണ്ടായ കാരണവും അത് തന്നെ മുഫസിറുകൾ പറയുന്നു അങ്ങനെ അത് എടുത്തു കഴിച്ചു വിസർജിക്കണം എന്ത് ചെയ്യും ൂടെ സ്വർഗത്തിലൂടെ അങ്ങനെ വട്ടം കറങ്ങാൻ തുടങ്ങി അബുൽ ബഷർ ആദം നബി അലഹി സലാം നന്നായി മുട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭാഗത്ത് നിൽപ്പ് ഉറക്കൂല അതങ്ങനെയുള്ള എന്റെ സ്വഭാവം സ്വർഗത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ രംഗം കണ്ട അള്ളാഹു ഇടൈഹി മലക്കൻ ആദവിനോട് സംവദിക്കാൻ വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു ഒരു മലക്കിനെ അയക്കുകയാണ് പോയി സംസാരിച്ചോക്ക് എന്താണ് ആദവിന് പറ്റിയത് അങ്ങനെ നടക്കുകയുള്ളോ മലക്ക് ചെന്നു അള്ളാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സംസാരിച്ചു എന്താ കുഴപ്പം 
ഒന്ന് വിസർജിക്കണം ഈ ഭാരം ആമാശയത്തിൽ നിന്ന് ഉടലുകളിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ഇറക്കി വെക്കണം അല്ലാതെ എനിക്ക് സ്വസ്ഥതയില്ല മനക്ക് പറഞ്ഞു ഇവിടത്തെ സ്വർഗീയ കട്ടിലുകൾ അതിന് പറ്റിയതല്ലല്ലോ സ്വർഗീയ മെത്തകളും വിരിപ്പുകളും വിസർജിക്കാൻ പറ്റിയതല്ലോ സ്വർഗത്തിലെ അരുവികളും അരുവികളുടെ പുഴകളുടെ തീരങ്ങളും മലമൂത്ര വിസർജനത്തിന് പറ്റിയതല്ലോ സ്വർഗീയ മരങ്ങളുടെ താഴ്ഭാഗം നിഴലുകൾ അത് മലമൂത്ര വിസർജനത്തിന് പറ്റിയതല്ലോ ഇവിടെ ടോയ്ലറ്റ് ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അറിഞ്ഞ് തൽക്കാലം ഭൂമിയിലേക്ക് പോയിക്കോ അതിനുവേണ്ടി വിസർജിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ അതിനൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു ലോകമാണ് ഭൂമി അങ്ങോട്ട് പോക്കോ മനക്ക് അമ്മാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പറയാം എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തായി പുറത്തായി എന്ന് പറയുന്നല്ലാതെ അതിന് ആ പുറത്താകിൽ കാരണമായിട്ടുണ്ടായ പ്രയാസങ്ങൾ ഒരു പ്രസവത്തിന് എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ഉടുത്തിരുന്ന ഉടയാട അങ്ങ് അഴിഞ്ഞു വീണു അലിസ്ലാമിന്റെ നഗ്നത വിളിവായി പറയുന്നുണ്ട് സ്വർഗത്തിലെ ഒരു മരത്തിലെ ഇര മറിച്ചിട്ട് അവര് നാണം മറച്ചൊക്കെ കുറാൻ തന്നെ പറയുന്നത് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മുണ്ടഴിഞ്ഞു വീണു നഗ്നത വെളിവായി അള്ളാഹുവിന്റെ സിംഹാസനം അർഷിന്റെ മുകളിൽ നിന്നൊരു പ്രഖ്യാപനം ഒരു പ്രഖ്യാപനം മുഴങ്ങി കേൾക്കുന്നു എന്താണത് എന്റെ അയൽപക്കത്ത് നിന്ന് എന്റെ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ മറന്നവർക്ക് ഇവിടെ പാർക്കാൻ അർഹതയില്ല എന്റെ അയൽപക്കത്ത് നിലകൊള്ളാൻ വകുപ്പില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇറങ്ങിക്കൊള്ളുക ഈ പ്രഖ്യാപനം കേട്ടിട്ട് മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ പിതാവ് മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ ഉമ്മയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി എന്നിട്ട് കരഞ്ഞു പറയുകയാണ് ഹബീബിന്റെ സച്ചാരത്ത് നിന്ന് അയൽപക്കത്ത് നിന്ന് അവന്റെ ഇഷ്ടഭവനത്തിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും ഹബീബുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന ഈ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നാം ഇതാ പുറത്താക്കപ്പെടുകയാണ് കരഞ്ഞു കൊണ്ടിറങ്ങി പോന്നു ഒരു ചെറിയ നിമിഷം റബ്ബിനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം കൈവിട്ട് പോയതിന്റെ പ്രത്യാഘാതം ആദ്യ ലഭിക്കുണ്ടായ അനുഭവമാണ് ഇത് വിശുദ്ധ ഖുറാന്റെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇറാഖ് എന്ന രാഷ്ട്രത്തിൽ ഇറാഖ് എന്ന രാജ്യത്തെ വടക്ക് ഭാഗത്ത് നിലകൊള്ളുന്ന ടൈഗ്രീസ് നദിയുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് നീനുവ ഗ്രാമം അങ്ങോട്ടൊന്ന് പോകാം ഇതിനെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ഉറങ്ങാൻ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ അങ്ങോട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ കൂടെ വരുന്നവർക്കൊക്കെ വരാ ഇറാഖിന്റെ വടക്ക് ഭാഗത്ത് ടൈഗ്രീസ് നദിയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു വില്ലേജ് ആണ് നീനുവ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമം എന്തിനാ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ഈ പാഠം പഠിക്കാൻ എന്റെ റബ്ബുണ്ട് എന്റെ കൂടെ എന്ന ബോധത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചരിച്ചു പോയാൽ നബിയായാലും രക്ഷയില്ല സമാധാനമില്ല എന്ന പാഠം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആ നാട്ടിലേക്ക് പോകാം എന്താ ആണ് ആ നാടിന്റെ പ്രത്യേകത നബിയുല്ലാഹിസ് അലഹി സലാമിനെ നീനുവ നാട്ടിലേക്കാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞയച്ചത് ആ പ്രവാചകൻ തന്റെ ജനതയിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് നിരന്തരം ധർമ്മോപദേശങ്ങൾ നടത്തി സത്യത്തിന്റെ പ്രബോധനം നിരന്തരം നടത്തി പക്ഷേ ആ ജനത സത്യത്തെ നിരന്തരം നിരാകരിക്കുകയായിരുന്നു തള്ളിക്കളയുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ജനങ്ങൾ ഇത് സ്വീകരിക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലായ വേളയില് അള്ളാഹുവിന്റെ ഓർഡർ ലഭിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഞാനിത് വെള്ളത്തിൽ എഴുതുന്നത് പോലെ ഒരു തരം പാഴ്വേലയാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ യൂനുസ് നബി അലഹി സലാം നീനുവ വിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോവാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഉത്തരവ് കിട്ടുന്നതിന്റെ മുമ്പ് 
നാട് വിട്ട് തൻ്റെ ജനതയെ ഉപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് ഇറങ്ങി പോവാണ് ആ ഇറങ്ങി പോകലേ എന്റെ കൂടെ എന്റെ റബ്ബ് ഉണ്ടല്ലോ റബ്ബ് വെള്ളത്തിൽ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എഴുതിയാൽ മതിയല്ലോ എന്നാണ് ഒരു ലഭി ചിന്തിക്കേണ്ടത് സാധാരണക്കാർ ചിന്തിക്കുമ്പോ ഇതൊരു കുറ്റമല്ല ഒരു കുഴപ്പമല്ല പക്ഷേ റബ്ബിന്റെ ഓർഡർ ഇല്ലാതെ ഒരക്ഷരം മുരിയാടാൻ പാടില്ല റബ്ബിന്റെ നിർദ്ദേശം ഇല്ലാതെ അനങ്ങാൻ പാടില്ല ഇതാണ് നബിമാരുടെ പ്രത്യേകത അള്ളാഹുവിന്റെ ഉത്തരവ് ലഭിക്കും മുമ്പ് തന്റെ ജനതയുടെ പ്രതികരണത്തിൽ പ്രയാസപ്പെട്ട് യൂനുസ് നബി അലി ഇസ്ലാം നാട് വിട്ടിറങ്ങിപ്പോയി ഞാൻ ആ കഥ പറഞ്ഞിട്ട് നേരം കളയുന്നില്ല അതിലുള്ള ഗുണപാഠത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുക വിചാരിച്ച മാതിരിയുള്ള ആളൊന്നല്ല എന്റെ സത്യദൂതന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ട ആള് തന്നെ ഉറപ്പ് ഈ കഥ കേട്ടിട്ട് യൂനുസിന്റെ സ്ഥാനം നിങ്ങൾ ചെറുതായി കാണണ്ട അലിസലാം ഉറപ്പായിട്ടും സത്യദൂതന്മാരിൽ പെട്ട ആളു തന്നെയാണ് എന്റെ ഇഷ്ടദാസനായ യൂനുസ് അലി സലാം തന്റെ നാട്ടുകാരെ വെറുത്തിട്ട് ആ നാട്ടുകാരോട് ഇഷ്ടക്കേട് തോന്നിയിട്ട് നാട് വിട്ടിട്ട് സമുദ്ര തീരത്ത് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ ആളുകൾ കയറിയിട്ട് ചരക്കൊക്കെ കേറ്റിയിട്ട് നിറക്കപ്പെട്ട ഒരു കപ്പലാണ് കണ്ടത് ആ കപ്പലിലേക്ക് യൂനുസ് ഓടിക്കേറി ഇത് അബക്കയിലൽ പുൽകിൽ മഷുൾ നിറഞ്ഞ ആവശ്യത്തിന് യാത്രക്കാരുള്ള കപ്പലിലേക്ക് ഓടിക്കേറി കപ്പല് ഓട്ടം തുടങ്ങിയപ്പോ കാറ്റിലും കോളിലും തിരയിലും വിട്ട് കപ്പൽ അപകടത്തിൽ പെടാനായി അതിനകത്തുള്ള യാത്രക്കാർ ഉറപ്പ് യാത്രക്കാർക്ക് ഉറപ്പായി ലോഡ് കുറച്ചിട്ടല്ലാതെ ഇനി ഇതിലുള്ള ആരും രക്ഷപ്പെടുകയില്ല ചരക്കുകളും രക്ഷപ്പെടൂല എങ്ങനെ ലോഡ് കുറക്ക ആരെങ്കിലും പിടിച്ചിട്ടൊന്ന് പുറത്തിടണം അതിനവര് നറുക്കെടുപ്പ് നടത്തി അതാണ് അല്ല പറഞ്ഞത് യൂനുസും നറുക്കെടുപ്പിൽ പങ്കെടുത്തു ഫകാന മിനൽ മുദഹമീൻ ആ നറുക്ക് വീണത് യൂനുസിനായിരുന്നു കപ്പലിൽ നിന്ന് പിടിച്ച് വെള്ളത്തിലിടാനുള്ള നറുക്കാണ് കിട്ടിയത് അവര് പിടിച്ച് വെള്ളത്തിൽ എറിയുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നബിയുള്ളാഹി യൂനുസ് നബി അലി സലാം കടലിലേക്ക് എടുത്തു ചാടി ആക്ഷേപാർഹനായ വിധത്തില് നല്ലൊരു പണിയല്ല ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് മുലിയുമായി ആക്ഷേപാർഹനായ വിധത്തില് യൂനുസിന ഭീകരനായ ഒരു നീലത്തി മിംഗലം വിഴുങ്ങി ഒരു മത്സ്യം വിഴുങ്ങി കളഞ്ഞു മത്സ്യവയത്തിനകത്ത് നിന്ന് തെസ്ബീഹിൽ വ്യാപൃതനായില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ തെസ്ബീഹിൽ പിടിച്ചു നിന്നിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇലായൗമിയുപാക്കൂ 
ലോകാവസാനം വരെ കയ്യാമത്ത് നാള് വരെ ആ മത്സ്യ വയറിൽ തന്നെ കിടക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നു അപ്പൊ എന്ത് മനസ്സിലായി മത്സ്യം സമുദ്ര തീരത്ത് വന്ന് അന്ന് കക്കിക്കളഞ്ഞു അള്ളാഹു പറയുന്നത് എന്താണ് അപ്പോഴേക്ക് ക്ഷീണിതനായിട്ടുണ്ട് രോഗിയായിട്ടുണ്ട് തിമിങ്കലത്തിന്റെ വായിക്കുന്നല്ലേ അതെന്നെ അത്ഭുതമാണ് ഒരു നബിയെ അള്ളാഹ് രക്ഷപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതിൽ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല ആ ക്ഷീണം മാറ്റാൻ ചുരങ്ങാന്നോ ചരങ്ങാന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ സാധനത്തിന്റെ വള്ളി അദ്ദേഹം കിടക്കുന്നതിന്റെ ചുറ്റുഭാഗം പടർത്തിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ചില ചുരക്ക ഇഷ്ടം പോലെ കൊടുത്ത് അത് കഴിച്ചു ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുത്തു കഥ വളരെ വിശാലമാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് അവസാനം പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തിൽ പരം ആളുകളുള്ള നീനുവ നാട്ടിലേക്ക് വീണ്ടും യുവനസിനെ നാം നിയോഗിച്ചു എന്നുവെച്ചാല് ഇദ്ദേഹം നാട് വിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയപ്പോ ആ നാട്ടുകാരാണ് നന്നായി അങ്ങനെയാണ് ചില വള്ളിയിൽ നിന്ന് മൊയിലിയിൽ പോയാലായിരിക്കും നാട്ടുകാർ നന്നാവുക അങ്ങനെ കണ്ട് മൊല്ലാക്ക രാജ്യത്തായിരിക്കും നന്നാവുക യൂനിസ് നബി അലൈഹിസ്ലാം അവിടെ നാട് വിട്ട് പോകലോട് കൂടി ആ നാട്ടുകാർ മൊത്തം നന്നായി പഠിച്ചോനെ നമ്മെ വെറുത്ത് നമ്മെ ശപിച്ചു പോയതാണോ ആ മനുഷ്യന്റെ അഭാവം തിരോധാനം നമുക്ക് തീരാൻ നഷ്ടമാണല്ലോ ആ ജനത ഖേദിച്ചു മടങ്ങി അവര് യൂനിസ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ പരതി തിരക്കി നിരന്തരം അന്വേഷിച്ച് നടന്നു കണ്ടെത്താനായില്ല ആ സമയത്താണ് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നത് മരുഭൂമി താണ്ടിക്കടന്ന് കുറ്റിക്കാടുകളും ചെറു വൃക്ഷങ്ങളുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ പാത്തും പതുങ്ങിയും തന്റെ നീനുവ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുന്നത് ആദ്യം കണ്ടതൊരു ഇടയനായ സഹോദരനാണ് അദ്ദേഹം യൂനിസ് നബിയെ കണ്ടു കണ്ണ് ഇമ വെട്ടാതെ നോക്കി തൊട്ടടുത്ത് ചെന്ന് മുഖത്ത് അത്ഭുത പരതന്ത്രനായി നോക്കി അന്ത യൂനുസ് താങ്കൾ യൂനുസ് അല്ലയോ അതെ ഞാൻ തന്നെ യൂനുസ് ഉടനെ ഇടയം പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ അന്വേഷിച്ച് നടന്ന് നടന്ന് ഞങ്ങളുടെ കാൽപാദങ്ങൾക്ക് തേച്ചിരു പറ്റി തേഞ്ഞുപോയി അത്രമാത്രം നിങ്ങളെ അന്വേഷിച്ച് നടന്നു ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് വിട്ടുപോയതിൽ പിന്നെ നാട്ടുകാരൊക്കെ നന്നായി നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്യണം എനിക്ക് വേണ്ടി എന്റെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് ഞാനന്ന് മോചിതനാകാൻ വേണ്ടി ഇടയ ജോലി എനിക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ ചെറിയ കുറ്റിക്കാട്ടിൽ ഒന്ന് ഒളിച്ചു നിൽക്കാമോ യൂനിസ് നബി അലി ഇസ്ലാം സംബന്ധിച്ചു അവിടെ പതിങ്ങിയിരുന്നു നേരെ ഇദ്ദേഹം ആടുകളെ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് നീനുവ നാട്ടുകാരാ മുന്നിൽ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലയോ ജനമേ ഞാൻ യൂനിസിനെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് സമ്മാനം തന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് യൂനിസിനെ കാണിച്ചു തരാം നാട്ടുകാർ വലിയ സമ്മാന ഓഫർ പ്രഖ്യാപിച്ചു അങ്ങനെ യൂനിസ് നബിയെയും കൂട്ടിയിട്ട് നീനുവയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാൻ രാജകീയ വരവേൽപ്പ് ഇടയനും കഴിച്ചിലായി അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയിലുണ്ടായ ഈ ഹലാക്ക് ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്തേത് ദുർബലമായ ഒരു നിമിഷത്തില് ഇന്ന മഴയെ റബ്ബി എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച പണി നടത്താൻ മതി മൂടില്ലാത്ത ബക്കറ്റിന് വെള്ളം കോരണമെന്നാണ് അള്ളാന്റെ നിർദ്ദേശമെങ്കിൽ ഞാൻ കോരണം വെള്ളം കിട്ടൂലല്ലോ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ജനങ്ങളിൽ ഈ ചെയ്യുന്നത് പ്രബോധനം പാഴ്വേലയാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ഇറങ്ങിപ്പോകുക എന്നുള്ളത് ഇന്ന മഴയെ റബ്ബി എന്ന ബോധത്തിൽ നിന്ന വ്യതിയാനാണ് ഇത് സാധാരണ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കുറ്റമല്ല കേട്ടോ ഈ പള്ളിയിൽ ഞാൻ നിരന്തരം വഴ നിറഞ്ഞു കമ്മിറ്റിക്കാരോട് വഴ നിറഞ്ഞു ആരും കേൾക്കുന്നില്ല എന്റെ പണി നോക്കി പോവുക എന്നുള്ളത് എന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് അങ്ങനെ പോയാൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ ആക്ഷേപാർഹനാകുന്നില്ല പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കുന്ന ജനതയിലേക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചു പോവാ എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പണി നോക്കി പോവാ എന്നുള്ളത് തെറ്റാവൂ തെറ്റാവൂ കൂട്ടരെ അക്രമികളായ മുഷിരിക്കുകളായ ഒരു വിഭാഗം ജനത അവരോട് നിരന്തരം സുവിശേഷ പ്രസംഗം നടത്തി ബോധവൽക്കരിച്ചു ഒരനക്കും അവർക്കില്ല പണി നോക്കി പോവാന്നുള്ളത് കുറ്റാണോ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുറ്റല്ല 
പക്ഷേ നബിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കുറ്റാണ് ഹസനാത്തുൽ അബുറാരി സയ്യാത്തുൽ മുഖറബീൻ സാധാരണക്കാരുടെ നന്മകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മുഖറബുകളായ അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ അവർക്ക് കടുത്ത അപരാധമായിരിക്കും വലിയ കുറ്റായിരിക്കും അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് അല്ലാതെ നബിമാരൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞുകൂടാ അവർ മാനവ കുലത്തിന്റെ മാതൃകാ യോഗ്യരായ ഗുരുനാഥന്മാരാണ് പള്ളിക്കര മൂലിയിൽ വീടിയടിച്ചാല് പള്ളിക്കര മൂലിയിൽ നിന്ന് മുള്ളിയാല് മക്കൾ കറങ്ങി മുള്ളുന്നുള്ള ചൊല്ലുള്ളത് പോലെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതുള്ളത് അമ്പിയാക്കളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ മനുഷ്യ സഹജമായ വിധത്തിലുള്ള സാധാരണ മനുഷ്യനിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന റോങ് പ്രവർത്തനങ്ങളും ചിന്തകളും അള്ളാഹു അവർക്ക് കൊടുക്കൂല അവർക്ക് വിസ്മത്തുണ്ട് പിന്നെ ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് പറഞ്ഞത് ഇന്ന മഴി റദ്ദി എന്ന ബോധത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് പോയാണ് അപകടം ഇനി യൂനിസ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് നമുക്ക് യൂസുഫ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിലേക്ക് ഒരു യാത്ര നടത്താം യൂസുഫ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ചെറിയൊരു സമയത്ത് ഇന്ന വഴി റബ്ബി എന്ന ബോധം ഒന്ന് കൈവിട്ടപ്പോ അതിന് കിട്ടിയ പണി എട്ടിന്റെ പണിയായിരുന്നു എട്ടിന്റെ പണി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഏഴ് വർഷം ജയിൽ വാസം ഒന്നാണ് നീട്ടിക്കിട്ടി ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിന്റെ പേരിൽ ഈജിപ്തിലെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന ചെയ്യാത്ത കുറ്റല്ലേ മഹാനായ ചരിത്രം ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് ചെയ്യാത്ത കുറ്റം ആരോപിച്ച് കഴുതപ്പുറത്ത് യൂസുഫ് നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ കയറ്റിയിരുത്തിയിട്ട് ഈജിപ്തിന്റെ തെരുവോരങ്ങളിലൂടെ പെരും പറയടിച്ച് ചെണ്ട കൊട്ടിക്കൊണ്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് അവർ നടത്തി അപമാനിച്ചു പരിഹസിച്ചു സിരിയക്കാരനായ യൂസുഫ് യജമാനത്തിയെ കേറി പിടിക്കാൻ തുനിഞ്ഞു അവനുള്ള പ്രതിഫലം ജയിലറയാണ് യജമാനത്തിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയ സിരിയക്കാരൻ ചെറുപ്പക്കാരനായ അടിമക്കുട്ടി യൂസുഫ് അവനെ ജയിലിൽ അവനെ ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നും പറഞ്ഞ് അവർ ചെണ്ട കൊട്ടി കഴുതപ്പുറത്തിരുത്തിയാണ് അനയിച്ചത് ഈ സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യവേ മഹാനായ സ്വഹാബിപര്യൻ എന്നും തഫ്സീറിൽ കാണാം ഒരു കുറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ ഒരു കുറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ല തെളിവുകളൊക്കെ യൂസുഫിന് ഇപ്പൊ അനുകൂലിയായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു വിധിയാണ് അവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ ജയിലിലേക്ക് പറഞ്ഞ അയച്ചു കുറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അള്ളാഹു പറയുന്നു യൂസുഫ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ കൂടെ രണ്ട് യുവാക്കളും ജയിലിനകത്ത് കയറി ജയിലിലേക്ക് വന്നു എന്താണ് അവർ ചെയ്ത കുറ്റം ആരായിരുന്നു അവര് അവര് രാജപട്ടാരത്തിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരായിരുന്നു ഈ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാര് ഒരാൾ രാജാവിന് റൊട്ടിയുണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണപ്പുരയിലെ ഊട്ടുപുരയിലെ മേധാവിയായിരുന്നു ഒരാള് മറ്റേയാൾ രാജാവിന് പാനീയമുണ്ടാക്കി പാനീയം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു രണ്ടാമൻ ഈ രണ്ടു പേരും ജയിലിന് അകത്തായി എന്താ കാരണം രാജാവിന്റെ ഭക്ഷണത്തിൽ വിഷം കലർത്താൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന കുറ്റം ആ കുറ്റത്തിന്റെ പേരിലാണ് അവർ രണ്ടുപേരും ജയിലിൽ അടക്കപ്പെട്ടത് ഇതൊക്കെ തഫ്സീറിൽ കാണാം അള്ളാഹു ആ വിശദീകരണത്തിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല യൂസുഫ് നബിയോടൊപ്പം രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരും ജയിലിനകത്തേക്ക് കയറി വന്നു എന്താ ഈ കൂടെയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരായ രണ്ട് തടവ് തടവ് പുള്ളികൾ പറഞ്ഞത് അവർ രണ്ടുപേര് ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു രാജാവിന് റൊട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഊട്ടുപുരയിലെ മേധാവിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു സ്വപ്നം പറഞ്ഞു രാജാവിന് വീഞ്ഞും അതുപോലെ ജ്യൂസും ഒക്കെ പാനീയങ്ങൾ റെഡിയാക്കി കൊടുക്കുന്ന ആൾ വേറൊരു സ്വപ്നം പറഞ്ഞു എന്താണ് 
രാജാവിന് പാനീയം വിളമ്പി കൊടുക്കുന്ന ആൾ പറഞ്ഞത് ഇന്നി അറാനി അഴസിറു ഹംറ ഞാൻ വീഞ്ഞ് പിഴിഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടത് മറ്റേ റൊട്ടിക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഇന്നി അറാനി ഞാൻ കണ്ടത് അഹമ്മിലു ഫൗക്കർ റസി ഹുബുസ ഞാൻ റൊട്ടി തലയിൽ വെച്ചു പോകുന്നു ആ സമയത്ത് തേക്കുരു തൈറും ഇങ്കു കഴുകന്മാർ വന്ന് ആ റൊട്ടി എന്റെ തലയിൽ നിന്ന് കൊത്തി പറിക്കുന്നു ഇതാണ് ഞാൻ കണ്ടത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കണ്ട സ്വപ്നത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം ഞങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തരുക നീ ഒരു സാധാരണ കുറ്റവാളിയല്ല നിന്നിൽ ആരോഗ്യ ആരോപിക്കപ്പെട്ട കുറ്റം ഒരിക്കലും നിന്നിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് കാരണം ആ ജയിൽവാസത്തിൽ കൂടെ നിന്നപ്പോൾ ഇവർക്ക് മനസ്സിലായി യൂസഫ് നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ ആ അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചം എവിടെയാണെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് ജയിലിലായാലും മങ്ങാടിയിലായാലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് നീ പ്രത്യേക നന്മ നന്മയുള്ള ആളാണ് മുഴ്സിനാണ് അതുകൊണ്ട് മുഴ്സിനീങ്ങളിൽ പെട്ട ആളാണ് ഇതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം പറഞ്ഞു തരണം ഖുറാൻ ഇതൊക്കെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഓതുന്നില്ല നേരല്ല എന്ത് പറഞ്ഞു വീഞ്ഞ് പിഴിഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്ന ആളോട് പറഞ്ഞു നീ ഈ ജയിലിൽ നിന്ന് മോചിതനാകും റിലീസ് ആകും മോചനം കിട്ടും മോചനം കിട്ടിയിട്ട് രാജകൊട്ടാരത്തിൽ പഴയ പണിക്ക് തന്നെ നിന്നെ തിരിച്ചെടുക്കും മറ്റേ ആളോട് പറഞ്ഞു നിന്നെ ക്രൂശിക്കപ്പെടും നീ ക്രൂശിക്കപ്പെടും നിന്നെ കുരിശിലേറ്റും അങ്ങനെ നിന്നെ കൊല്ലും നിൻ നീ വധിക്കപ്പെട്ടാൽ കുരിശിൽ നീ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ തലയിൽ കഴുകന്മാർ വന്ന് കൊത്തിപ്പറിച്ച് നിന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള മാംസം അവർ ഭുജിക്കും എന്ന് മറ്റേ ആളോട് ഇത് കേട്ടപ്പോ ഞാൻ അങ്ങനെ കിനാവെന്നും കണ്ടിട്ടില്ല ഇത് ഇത് കേട്ടപ്പോഴേ അങ്ങനെ ചില പത്തുകയൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് വരുവല്ലോ സ്വത്തിന്റെ ഒക്കെ അപ്പൊ അവനാന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് നല്ലവണ്ണം പോകുന്നു കണ്ട പിന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുമില്ല അറിഞ്ഞിട്ടുമില്ല മൊയ്ലിയുടെ റൂമുകൾ വന്നിട്ടുമില്ല അസ്സലാം വലിയക്കും വലിയ ഇസ്ലാം ഇങ്ങനെ കണ്ടല്ലോ ഇത് വ്യാഖ്യാനം കുറച്ച് ഡേഞ്ചർ ആണെന്ന് കേട്ടപ്പോ ഏ ഞാൻ അങ്ങനെ കിനാവൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല അവിടെയാണ് പുതിയൽ അമ്രുല്ലതി സൂറത്തിൽ തന്നെ കാണാം നീ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യം അത് തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടു അവ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇനി കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് യൂസഫ് നബി അലി ഇസ്ലാം നമ്മളെ വിഷയം അതൊന്നും അല്ല വിഷയ അവിടെ ഒന്നുമല്ല ിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയോട് യൂസുഫ് നബി അലി ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു നീ രക്ഷപ്പെട്ടാൽ ജയിലിൽ നിന്ന് റിലീസ് ആയാൽ രാജാവിന് വീഞ്ഞൊഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഡ്യൂട്ടിയിൽ തിരിച്ചെത്തിയാൽ ഇടയ്ക്കിടെ രാജാവിന്റെ മുന്നിലേക്ക് പോകാൻ ചാൻസ് കിട്ടുന്ന നീ നിന്റെ യജമാനായ ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ അധികാരം കയ്യില് കൈയേന്തുന്ന അധികാരിയായ രാജാവിനോട് എന്നെ കുറിച്ചൊന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തണം നിരപരാധിയായ സിരിയക്കാരനായ ആ അടിമപ്പയ്യൻ ജയിലിലുണ്ടല്ലോ എന്ന് ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തണം എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്യണം എന്തു പറഞ്ഞു നീ ജയിലിൽ നിന്ന് റിലീസ് ആവുമല്ലോ അങ്ങനെ രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിന് ജോലിയിൽ തിരിച്ചെത്തുമല്ലോ തിരിച്ചെത്തുമ്പോ ഉതുക്കുറിഞ്ഞി എന്റെ കാര്യം ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തണം എന്താ ഓർമ്മപ്പെടുത്തണ്ടേ രാജാവിനോട് ഒന്ന് മോചനത്തിന് വേണ്ടി വഴിയൊരുക്കണം തന്നെ നമ്മളൊക്കെ റെക്കമെന്റിന് ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെ എന്നാ അവിടെ കൈപ്പൂലില്ല കൈപ്പൂലില്ല വളഞ്ഞ വഴിയില്ല പിടിപിട്ട കളിയില്ല ഒന്നുമില്ല നേരെ ഇവിടെ നിന്ന് ഓർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് പറഞ്ഞേൽപ്പിക്കുകയാണ് ഇയാള് റിലീസായി ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തായി മോചിതനായി പഴയ ജോലിയിൽ നിയമിക്കപ്പെട്ടു ജയിലിൽ വെച്ച് യൂസുഫ് നബി പറഞ്ഞത് പിശാചം മറപ്പിച്ച് കളഞ്ഞു വിസ്മരിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞു ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞു ഫലഭിസിനി 
ഏതാനും വർഷങ്ങൾ വീണ്ടും ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വന്നു എന്ന അള്ളാഹു ഇബിലീസ് മറവിട്ടുടുത്താലും അള്ളാന്റെ കയ്യില്ലാത് നടക്കോ ഒരിക്കലും നടക്കൂല മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കൾ പറയുന്നുണ്ട് ആരിഫീകൾ പറയുന്നുണ്ട് മുബസ്സിറുകൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇമാം കുർത്തുബിയൊക്കെ രേഖാമൂലം ഹദീസോടു കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ രാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൃഷ്ടിയാണ് സൃഷ്ടാവല്ല ഒരു പടപ്പാണ് ഒരു പടപ്പിൽ വിശ്വാസമർപ്പിക്കുകയും പ്രതീക്ഷ വെക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് ഒരു നബിയുടെ ഉന്നതമായ മഹാമിന് സ്ഥാനത്തിന് ചേരാത്ത ഏർപ്പാടാണ് എന്ത് ജയിലിലാണ് കിടക്കുന്നത് അള്ള കാണില്ല അള്ള ആക്കിയതല്ലേ ജയിലില് ഇന്ന മഴയെ റബ്ബി പടച്ചം കൂടെ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ സ്വതന്ത്ര ലോകത്തുള്ള റബ്ബ് കാലാഗ്രഹത്തിലും ഉണ്ടല്ലോ തീർച്ചയാണല്ലോ ആ ഒരു ചിന്ത ചിന്തയിൽ നിന്ന് വ്യതിയാനം ഇത് രവിമാർക്ക് ഉണ്ടാവും നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാമ താങ്കൾ പോലും പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ഒരു ദിവസം എഴുപത് ഇസ്തിഫാർ നടത്തുന്നു നൂറ് തൗപ ചെയ്യുന്നു എന്തിന് ഇന്ന പൂലി എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ റൈന് വരും റൈന് വരും എന്താ റൈൻ റിഗറിൽ നിന്നുള്ള വ്യതിയാനം ഇന്ന മഴയെ റബ്ബി എന്ന ബോധത്തിൽ അവർ സ്ഥിരം ആ ബോധത്തിൽ നിന്ന് എപ്പോ മാറുന്നത് അവർക്ക് തെറ്റാണ് റബ്ബിന്റെ ഞാൻ റബ്ബിന്റെ കൂടെയാണ് എന്നുള്ള ബോധം സഥവാ നിലനിൽക്കുവർക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഇടക്കുന്ന മനുഷ്യ സാധ്യമായ അവസ്ഥയിൽ മാറാന്നുള്ളത് അവർക്ക് കുറ്റാണ് ഈ കുറ്റാണ് ഈ വസുഫിന് എനിക്ക് പറ്റിയത് റബ്ബിനെ മറന്നിട്ട് രാജാവിനോട് ഒന്ന് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യാൻ ഇവരെ ഏൽപ്പിച്ചു ഒന്ന് വിവരം എന്റെ കായ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു ഉടനെ വാന ലോകത്ത് നിന്ന് ജിബിനിലിസ്ലാം ഇറങ്ങി വന്നു യൂസുഫ് നബിയോട് ചോദിച്ചു യാ യൂസുഫ് താങ്കളുടെ സഹോദരന്മാരുടെ അക്രമത്തിൽ നിന്ന് താങ്കളെ മോചിപ്പിച്ചതാരാ അവർ നിങ്ങളെ കൊന്നുകളയാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ട് ക്രൂരമായ കൊലപാതകത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ കൂടപ്പിറപ്പുകൾ നിങ്ങളെ വധിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതാരാ യൂസുഫ് നബി പറഞ്ഞു അള്ളാഹു മാത്രമാണ് എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് എന്നിട്ടവരാ കന്നാലിലെ പൊട്ടം കിണറിലേക്ക് നിങ്ങളെ തള്ളിയിട്ടപ്പോ വേണ്ടുന്ന പോലെ വെള്ളം പോലും ഇല്ലാത്ത ആ കിണറ്റിനടിയിൽ താങ്കൾ വീണ സമയത്ത് ഒരു പോറലും ഏൽക്കാതെ ശരീരത്തിനു അപകടവും പറ്റാതെ നിങ്ങളെ താങ്ങി പിടിച്ച് ഇറക്കി വെച്ചതാരാ അള്ളാഹു ആണ് ആ ജനവാസ യോഗ്യമല്ലാത്ത കൂടുതൽ ജനങ്ങളൊന്നും കടന്നു വരാത്ത കണ്ണാനിലെ പറമ്പിലെ പൊട്ടം കിണറിൽ നിന്ന് താങ്കളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതാരാ അള്ളാഹു മാത്രമാണ് മിസിലെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ചതിയിൽ അകപ്പെടാതെ താങ്കളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതാരാ അള്ളാഹു മാത്രമാണ് യൂസുഫ് നബിയുടെ മറുപടി എന്തേ ആ അള്ളാഹ്ക്ക് ജയിലിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ലേ നിങ്ങൾ എന്ത് പണിയാ ചെയ്തത് അള്ളാഹ പറഞ്ഞില്ലേ രാജാവിൽ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷ വെച്ചില്ലേ ഒരു സൃഷ്ടിയിൽ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷ വെച്ചില്ലേ സൃഷ്ടാവിനെ മറന്നില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഒരു പണിഷ്മെന്റ് ഒരു ഏഴു വർഷത്തെ ജയിൽവാസം ഒരു ഏഴെന്റെ കൂടി കടന്നോളും എന്നിട്ടൊന്നും കൂടി നന്നാകാണ്ട് ഒരു ഏഴ് കൊല്ലം കൂടി എന്തിനാ ഏഴുമല്ല ഏറെ കടത്തിയത് എന്റെ കേസൊന്നും ഓർക്കണമെന്ന് രാജാവിന്റെ അരികിലേക്ക് തടവുകാരൻ മോചിതനായ തടവുകാരനെ പറഞ്ഞ അയച്ച കാരണത്താൽ ഒരു ഹദീസ് കാണാം നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാമ പറയാണ് ഈ പറഞ്ഞ വാക്കുണ്ടല്ലോ എന്ന വാക്ക് അതെങ്ങാനും രാജാവിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് ഈ യൂസുഫിന്റെ കാര്യമൊന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞ യൂസുഫ് നബി പറഞ്ഞ വാക്ക് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ജയിൽവാസം ഒരിക്കലും കിട്ടുമായിരുന്നില്ല അതിന്റെ മുമ്പ് മോചിതനായിരുന്നേനെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ നോക്കൂ നിങ്ങൾ നമ്മളൊക്കെ ഈ പടപ്പുകളുടെ പിന്നാലെ പോയി പടപ്പുകളെ ഇലാഹാക്കി പണത്തെ ഇലാഹാക്കി സ്ഥാനമാനങ്ങളെ ഇലാഹാക്കി നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാന എന്നിട്ട് അയൽവാക്കാരനെ ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടി പതിനായിരം രൂപക്ക് കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തു അത് ഇക്കണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കൊടുത്തു എവിടുന്ന ഈ അസ്ബി അള്ളാഹു എവിടെ ഈ അസ്ബി അള്ളാഹു യൂസുഫിന് ഇപ്പൊ ചെയ്ത പണിപ്പന്ത ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യണല്ലേ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം അല്ലെ വളഞ്ഞ വഴിയല്ല നേരായ വഴിയാ ഇതിനാണ് ഈ ഏഴ് വർഷത്തെ സ്പെഷ്യൽ തടവറ കുറച്ചുകൂടി തടവ് ശിക്ഷ ഒന്ന് നീട്ടിപ്പിടിച്ചു പോകും ഇതിന്റെ കാരണം അതായിരുന്നു 
നീ തീരൂല മഹാനായ സുലൈമാൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിൽ കേട്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾ സുലൈമാൻ നബി ഒരു പരവതാനി വിരിച്ചിട്ട് കാറ്റേന്നു പ്ലെയിനൊന്നും വേണ്ട കാറ്റിനോട് പറയലാണ് അങ്ങോട്ട് വിടുന്നു ഒരു പകലിൽ രണ്ടു മാസം യാത്ര ചെയ്താൽ എത്തുന്ന അത്രയും ദൂരത്തേക്ക് ഒരു പകൽ രാവിലത്തെ യാത്ര വൈകുന്നേരത്തെ യാത്ര രണ്ടു മാസത്തെ യാത്ര പോവായിരുന്നു ഇതൊക്കെ കുറാൻ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ദിവസം പരവതാനി വിരിച്ച് സുലൈമാൻ നബിക്ക് കേറിയിരുന്നു ലോകചക്രവർത്തി അല്ലേ ആ കോട്ടയാറ് ഇന്ന നാട്ടിലേക്ക് കോട്ടയാറാണ് പറക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ പോണ വഴിക്ക് പുത്തൻ കമീസ് നീളം കുപ്പായിട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കൊന്ന് നോക്കി മുഞ്ചുണ്ടല്ലേ ഇത് തരക്കടില്ലല്ലോ ലോകചക്രവർത്തിയായ ലോകചക്രവർത്തിയായ സുലൈമാൻ അല്ലേ ഞാൻ എനിക്ക് ചേരുന്ന ഡ്രസ് തന്നെ ഉള്ളപ്പത് ഒരു അകപ്പെരുമ കിബറൊന്നല്ല ഒരു ഒഴിപ്പ് കേട്ട് കയറിയപ്പോ അവിടെ കേട്ട് ലാൻഡ് ചെയ്തു ഏറോപ്ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ മഴ കാരണം മേഘാവൃതമായ കാരണം വഴിയിലിറക്കണ പണി ഇതുപോലെ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തുന്നതിന്റെ മുമ്പ് കാറ്റ് അവിടെ പയ്യ ഒന്നായിട്ട് താഴത്തേക്ക് പിടിച്ചിട്ട് വലിച്ചെറിഞ്ഞില്ല പയ്യ അവിടെ കേട്ട് ലാൻഡ് ചെയ്തു ഞാൻ പറയാതെ എന്താണ് കാറ്റ് എന്നെ അവിടെ ഇറക്കി വെച്ചേ ഞാൻ ഇവിടെ അല്ലല്ലോ ഇറക്കാൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ എന്താ വഴിയിൽ ഇറക്കിയത് ഫഖാലത്ത് കാറ്റ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ രോഗരക്ഷിതാവിന്റെ പട്ടാള കാറ്റേ അല്ലെ പട്ടാളല്ലേ കത്രീന എന്തൊക്കെ പോനു യോനു എന്തൊക്കെ പേരിടാ വന്നത് അള്ളാന്റെ പട്ടാള അല്ലേ അല്ലേ ഞങ്ങൾ അള്ളാന്റെ പട്ടാണ പട്ടാളമാണ് ഇന്നവാൻ ഉത്തിഴുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് താങ്കൾക്ക് ഞങ്ങൾ വഴിപ്പെടുന്നത് ഇതാ അപ്പഴത്തല്ല അള്ളാനെ മറക്കാത്ത നേരത്തെ ഞങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇടക്കിടക്ക് കുപ്പായത്തേക്ക് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തെറ്റി കുപ്പായത്തൊക്കെ അതിന്റെ മുഞ്ചിലേക്കൊക്കെ നോക്കി ഇത് വരുന്നുണ്ടാവും അതുപോട്ടെ എത്ര ചരിത്ര സമയമില്ലാത്തോണ്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോവാഹുലാഹുലാം നിങ്ങൾ ഓമനപ്പുള്ളേല് യൂസഫ് മറ്റേ മക്കളെക്കാൾ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ആ ഇഷ്ടത്തിന്റെ കാരണം യൂസഫിന്റെ സൗന്ദര്യോ പത്ത് രൂപ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് തരുന്നത് ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല നബൂവത്ത് കണ്ടു അള്ളാന്റെ വെളിച്ചം യൂസഫിൽ കണ്ടത് മുതലാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവരോട് താല്പര്യം അതൊക്കെ ശരി അങ്ങനെ ഏറ്റവും ഓമനപ്പുള്ളയായ ഇഷ്ടപ്പെട്ട മകനായ യൂസഫിന്റെയും താങ്കളുടെയും ഇടയിൽ ഞാൻ ദീർഘവർഷങ്ങൾ വിട്ടു പിരിച്ചല്ലോ അല്ലെ ആ കന്നാലെ കിണറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി തള്ളിയിട്ടു യാത്രാ സംഘം പൊക്കിയെടുത്തു മിസറിലെ ചന്തയിൽ കൊണ്ടുപോയി വിറ്റു ഈജിപ്തില് സുരേഖാന്റെ വീട്ടില് സർവന്റായി എത്തി അങ്ങനെ കുറെ വർഷം അവളെ ചോദിക്കുകയാണ് വാപ്പയായ ഏക്കോ ബിനബിയോട് ആ തതിരി നിങ്ങൾക്കറിയോ ലിമ ഫറക്കത്തു ബൈനക്കവ ബൈനവലതിക്ക യൂസുഫ നിങ്ങളെയും മോന്റെയും ഇടയിൽ ഈ ദീർഘ വർഷങ്ങൾ ഞാൻ വിട്ടുപിരിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് അറിയോ ഏക്കോ ബിനബി പറഞ്ഞു ഇല്ല അറിയില്ല എന്നാ കേട്ടോ ലി കൗലി കലി ഇഹ്വത്തി താങ്കൾ ആടുമേക്കാൻ ഞങ്ങൾ യൂസുഫിനെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകട്ടെ എന്ന് മറ്റു മക്കൾ നിങ്ങളോട് അനുവാദം ചോദിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ മക്കളോട് യൂസുഫിന്റെ സഹോദരന്മാരോട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു സൂറത്ത് യൂസുഫിലുണ്ട് നിങ്ങൾ കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ ആടുമേച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ യൂസുഫിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ തെറ്റി തെറ്റിയ സന്ദർഭത്തില് അവനെ ചെന്നായ വന്ന് കടിച്ചോണ്ടു പോവുമെന്ന് ഞാൻ പേടിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ യൂസഫിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്തിനാ ചെന്നായ പേടിച്ചത് വരം തെറിച്ചിനി എന്നിൽ എന്റെ പ്രതീക്ഷ വെക്കാതിരുന്നത് ഞാനില്ലേ ചെന്നായ പഠിച്ച ഞാനില്ലേ എന്നിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ ചെന്നായയുടെ അപകടത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോ അപ്പൊ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു പുള്ളനകട് വലിക്കണം അതാ വലിക്കാൻ കാരണം അതിരി യാക്കൂബിനെ പോയി നിങ്ങൾക്കറിയോ ലിമ റദത്തു വലിക്ക പിന്നെ ഞാൻ യൂസഫിനെ തിരിച്ചു തന്നല്ല നിങ്ങൾക്ക് അല്ലേ മിസറിന്റെ അധികാരിയായ അവസ്ഥയിൽ ബാപ്പ അങ്ങോട്ട് ചെന്നല്ലോ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ അല്ലത് ഇങ്ങനെ പൊന്നുമോനെ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു തന്നല്ലോ എന്ത് തിരിച്ചു തരാൻ കാരണം എന്നറിയാതെ തിരിച്ചു ഇപ്പൊ കാലല്ല എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ റബ്ബേ താങ്കൾ പറഞ്ഞു പോയി കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞ് കൻഹാനിലൊക്കെ പട്ടിണിയായി ധാന്യങ്ങൾ കിട്ടാതെയായി ആകെ മിസറിന്റെ ഗോഡൌണിൽ മാത്രമേ ധാന്യുള്ളൂ അത് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി യാക്കൂബിനബി മക്കളെ പറഞ്ഞേക്ക് 
എന്നിട്ട് മിസ്രിന്റെ ഗോഡൌൺക്ക് അവിടെ ആരാത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് മക്കൾക്കും അറിയില്ല വാപ്പാക്കും അറിയില്ല പറഞ്ഞു വിടുകയാണ് ഈ മക്കൾ അവിടെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ ആ പണ്ട് കിണറ്റിലേക്ക് തള്ളിയിട്ട ടീമായി വന്നേക്കണത് അപ്പൊ ആ കൂട്ടത്തിൽ ബിന്യാമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ യൂസഫ് നബിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആ ഉമ്മായിലുള്ള സഹോദരൻ ബിന്യാമീൻ ഉണ്ട് അവനെ ഒരു ഒരു കുറുക്ക് വഴിയിലൂടെ അവിടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഒരു പാത്ര മോഷണത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞിട്ട് സത്യത്തിൽ ബിന്യാമീൻ മൂർത്തിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ആ പേരും പറഞ്ഞിട്ട് സഹോദരൻ അവിടെ കുടിച്ച യൂസഫ് നബി അലി ഇസ്ലാം ബിന്യാമീൻ ഒന്ന് അട്ടപ്പെട്ട വിധത്തിൽ തിരിച്ചു എന്നിട്ട് ബാപ്പാനോട് പറഞ്ഞു ആ ചെങ്ങായി അവിടെ കളവ് നടത്തി കുടിച്ചു അവന്റെ ചെങ്ങായി മറ്റേ സഹോദരൻ യൂസഫ് അവന്റെ ജാതി അല്ല ഇവനും കട്ടു മോഷണം നടത്തിയിട്ട് ഇപ്പൊ അവിടെ മിസ്സറിൽ അധികാരി പിടിച്ചു വെച്ചേക്കാണ് ബാപ്പാനോട് അപ്പൊ വാപ്പയായ നിങ്ങളൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞത് പഠിച്ചമ്പുരാനെ ആ കുട്ടിയും പോയോ എന്നല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്റെ റബ്ബായ അള്ള എന്റെ എല്ലാ മക്കളെയും എനിക്ക് തിരിച്ചു തന്നേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് രണ്ടാണ് തിരിച്ചു തന്നു പ്രിയമുള്ള മുസ്ലിം നിങ്ങളെ സഹോദരന്മാരെ എന്തൊക്കെ ഏതൊക്കെ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടെങ്കിലും ഇന്ന മടി റബ്ബി ഇന്ന മടി റബ്ബി അവിടെ നാം പിടിച്ചു നിന്നാല് കുറച്ച് നേരം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും അതാണ് നമ്മളെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഇതൊക്കെ ഞാൻ വളമൊക്കെ കേട്ടിട്ട് മൂന്നു ദിവസം ദിക്കറില്ല ഇന്ന മഴ ഇറപ്പി മനസ്സിലൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ മനസ്സിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി പഠിച്ചോനല്ലാതെ ഇപ്പൊ നടക്കാൻ കഴിയാം നാലാം ദിവസം പിന്നെ കോഴിമുട്ടയിൽ നമ്പർ ഇടാൻ പോയി കരിക്ക് കത്തിക്കാൻ പോയി തകിടേലസ് എഴുതിയിട്ട് കൂടോത്രം ചെയ്യാൻ പോയി എവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നു ഇന്ന മഴ ഇറപ്പി പോയി പിന്നെ ഈ സാധനം അല്ലേ ഞാൻ മന്ത്രത്തിന് എതിർക്കേണ്ട മന്ത്രമുണ്ട് ഇസ്ലാമിലെ മന്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഇനി വർക്കത്തുള്ള ഒരാള് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി റഹീന്ന് വെറുതെ ഒരു കടലാസിൽ എഴുതിയിരുന്ന ബിസ്മില്ലാ റഹീൻ ഒരു വർക്കത്ത് ഉണ്ടാവും അവിടെ ഈ ഷിർക്കിന്റെ മന്ത്രങ്ങൾ ആകരുത് ഖുർആാന്റെ ആയാത്തുകൾ ഖുർആാന്റെ പേരിൽ അറിയിക്കുന്ന വാക്യങ്ങൾ അതൊന്നും കുഴപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് സിഹറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനിസ്ലാമികമായ ഇസ്ലാമിക് ജ്യോതി ശബ്ദവും വല്ലാത്ത രോമന പേര് ബിരിയാണി മല നിറഞ്ഞ വാര്യാണ് ഇസ്ലാമിക് ജ്യോതി ശബ്ദം തമ്മിൽ ഒരിക്കലും യോജിക്കാത്ത ജ്യോതിഷ ഇസ്ലാമും തമ്മിൽ ഒരു വന്നില്ല ബോർഡ് വെച്ചേക്കാം കൊല്ലാക്ക ഇസ്ലാമിക് ജ്യോതിഷാലയം ആ രണ്ടു പേരും തമ്മിൽ യോജിക്കൂല അതുകൊണ്ട് ഇന്ന മഴ റബ്ബി എന്ന് എപ്പോ നമുക്ക് ഉറച്ച ബോധം ഉണ്ടോ സമാധാനം ഉണ്ടാകും മനസമാധാനം ഉണ്ടാകും ആ ബോധം കൈവിട്ടു പോയോ ആരായാലും സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും പരാജയം മുന്നിൽ കാണും ഇൻഷാ അല്ല ടെൻഷന്റെ മറ്റൊരു കാരണവും പ്രതിവിധിയും നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച പറയാം അള്ളാഹു സുബാനുവത്തഹല ഇന്ന മഴ റബ്ബി എന്ന സനാതത്ത ബോധത്തോടെ ജീവിച്ച് മരിക്കാൻ നമ്മയൊക്കെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ മാസം തോറും രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പെൻഷന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ജമാഅത്തിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന പെൻഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ മാസവും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സഹായമാണത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ കലക്ഷൻ നമ്മളെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടിയും പള്ളിയുടെ കീഴിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ചെയ്ത സംഭാവന ചെയ്ത പല സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരുമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണമായിട്ടും അല്ലാത്ത വിധത്തിലൊക്കെ സഹകരിച്ചവരുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ സ്വതക്ക അള്ളാഹു വേണ്ടി സ്വീകരിക്കണം മെതമ്പുരാനെ സുഖമില്ലാതെ ഓപ്പറേഷന് വിധേയമാകുന്ന ഒരു സഹോദരന് വേണ്ടി ദുവാൻ ചെയ്യാൻ മസ്ജിദിന് സംഭാവന തന്നിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ആ സഹോദരൻ്റെ രോഗത്തിന് ശിഫ നൽകുമാറാകട്ടെ ആരോഗ്യവും കരുത്തും തിരിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ കുര്യന്മല പള്ളിയുടെ സഹായത്തിന് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അലഹമില്ല പല സഹോദരന്മാരും പള്ളി ഓഫീസിലും എൻ്റെ കയ്യിലൊക്കെ ആ പള്ളിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സംഭാവന ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സാധാരണ എപ്പോഴും തരുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോഴും തന്നു എന്നല്ലാതെ തരാത്ത ആളുകൾ തന്നു കണ്ടിട്ടില്ല അതിലൊരു മാറ്റം വേണം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു പള്ളിക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്നെ കൊണ്ട് വലിയ തുകയൊന്നും കഴിയില്ല ഒരു നേരത്തെ ബിരിയാണി കഴിക്കുന്ന കാശാണ് ഇല്ല അത് എന്നെ നാണക്കേടൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട ഒരു ലക്ഷം രൂപ തരുന്ന ആ ഒരു ക്വാളിറ്റിയും ക്വാണ്ടിറ്റിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും നൂറ്റൊന്നും രൂപക്ക് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ അതേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് തന്നിട്ടായാലും ആ പള്ളിയുടെ പുനരുദ്ധാരണ പണ്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്യണം ഒരു സഹോദരൻ മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക